Kan damlası ya da Adonis estivalis tam da vampirlerin yakalarına severek takacağı türden kızıl bir yaban çiçeği. Düğün çiçeği giller yani Ranunculaceae familyasından tek yıllık bir ot su bitki olan kan damlası Mayıs-Haziran döneminde çiçek açıyor. Onu orman içindeki kayalık ve güneşlik bir yamaçta ilk defa gördüğümde taşlı lale yani Anemon pavonina'ya çok benzettim ama yaprakları farklıydı. Çiçekler de insanlar gibi birbirlerine benziyor. Hatta onu Manisa lalesi yani Tulipa orfanideye benzetenler de olabiliyormuş. Fakat sanırım işin sırrı düğün çiçeği giller ve zambak giller familyalarını iyi tanımakta yatıyor. Bitkileri tanımlarken yaprak tiplerine yani oval, iğne, dil biçimli, kalp biçimli, kokusu, mızraksı, loblu, dişli ve bunun gibi özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Tanımlamak istediğiniz bitkinin çiçeklerini her mevsim bitki üzerinde göremezsiniz. Ama genellikle kışın yaprak dökenler hariç yapraklar bitkinin üzerindedir. Kan damlası mısır tarlalarını ve bozkuru çok seviyormuş. Belki bu bahar siz de ona rastlarsınız. Kan damlasının mitolojik öyküsüne gelince Mersin bitkisinden doğan Adon ise aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit görür görmez aşık oluyor. Onu saklaması için verdiği yeraltı tanrıçası Persephone da delikanlıya gönlünü kaptırınca iki tanrıça tanrıçalığı bir kenara bırakıp kavgaya tutuşuyor. Tanrıların tanrısı Zeus ise araya girip Adonis'in ikisiyle de yıl içinde altışar ay geçirmesi konusunda onları ikna ediyor. Böylece Adonis yer altına indiğinde yaz bitiyor, yeryüzüne döndüğünde ise bahar başlıyor. Bir gün delikanlı avlanırken Afrodit'in aşığı olan kıskanç tanrı Ares'in gönderdiği bir yaban domuzu tarafından öldürülünce Afrodit öyle üzülüyor ki efsanevi güzelliği kederinden gün geçtikçe solmaya başlıyor. Bunu gören diğer tanrı ve tanrıçalar bir araya gelip Adonis'i diriltiyorlar. Diğer bir anlatıya göre Adonis'in dökülen kanlarından Manisa laleleri doğuyor. Hatta sevgilisinin yardımına koşarken Afrodit'in ayağına batan bir diken yüzünden sıçrayan kanın Tanrıçanın simgesi olan gülü kırmızıya dönüştürdüğüne de inanılmış. İşte bu nedenle de kan damlası büyük ve ölümsüz bir aşkı simgeliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.